空聊两句嘛。吴迪现在很伤心。没有别的办法了，非得这样了。我不知道。什么叫你不知道呀？如果感情能像开飞机一样简单的话，我也许还会有办法。你们两个呀，就是太像，都要强，都不愿意承认自己缺失的那一面。无敌呢，对自己专业没自信，就迷恋你的自信。你呢？一板一眼，就喜欢他的轻松开朗，这不挺好的吗？各自都有各自的性格，干嘛非得成为对方呀？那在一起肯定会有矛盾冲突的。我觉得无敌也比你强一点，他可以大声在你面前说他自己专业不行，可你敢吗？你连找解决的办法都不敢。有些事情是没有办法的。什么叫没有办法？没有办法就得找办法，只要三观一样就好了。人家无敌是在专业上不自信，你更惨，感情上不自信，没办法，没办法，都是你们这些人不负责任的说法。也许你说的对吧？但是我不想让他再伤心了。肖木，两个人只要相爱，好多事情都是可以去克服困难的。你不想让他伤心，你就找他谈谈呗。我下午还有个考试，我先走了。你这个时候还有心情考试？哎怎么样？这次准备好了？准备好了，没有问题。嗯，那好，我们就期待你的表现。高教官，嗯，今天的考试，我想改雷雨。啊，没那个必要，一个普通的模拟考试而已，不用刻意增加难度。嗯，我还是想要再试一次。我说了，没那个必要。这是我的考试，我有权利选择。备战广州，康康还在等医生，还在等骨髓，他没有时间了。我们必须降落在深圳。吴迪，现在不是我们不想降，而是我们降不下去。那为什么不可以试着从暴风雨中穿过去呢？吴迪，请你搞清楚，我们的职责是负责几百个人的安全，而不只是抢救康康。你觉得你很成功吗？你觉得你很厉害吗？我告诉你，你很失败。因为你在别人眼里就是一个怪胎，我不想看你这么痛苦，我舍不得你这么痛苦，我不想我们这么痛苦，分手吧。
这回满意了。你招募，祝贺我弟啊！我觉得呀、啊，通过了这个佐佐副驾驶的考试，基本上就跟当了机长一样，是吧？这可不是，佐驾到机长虽然只差一个字，但是实际上差十万八千里呢。那以后考试的时候别再耍帅了啊！老何都跟我说了，耍什么帅？我弟本来就帅。他考核的时候穿雷雨云，多难的事儿，万一过不了怎么办？我不是耍帅，只是因为康康那次。行了行了行了，不要说这种扫兴的事儿。嗯，今天这么好的日子，怎么没约吴迪一块来啊？我跟他分了。真没想到，我弟这个死心眼儿，居然能跟吴迪分手。我倒一点不觉得意外啊。你不觉得意外？刚才嘴巴张那么大，我只是配合一下现场的气氛，好吗？反正嘴长在你身上，你怎么说都对。我是说认真的，我在工作中就看出苗头来了，好吗？你怎么看出来的？他们两个个性都那么倔，合作机会又多，那摩擦就多了。如果两个人一起过日子，每天都吵架吧，真的。就是可怜我们家小莫付出了那么多，我觉得对他们两个都是好事儿。他们两个想美美的一起过日子，我觉得这个几率跟中彩票差不多，难。各位乘客朋友，大家好，我们的飞机。将从华盛顿飞往深圳，总飞行时长十七个小时，预计在今天晚上十九点四十分到达深圳宝安国际机场。祝大家有一个愉快的旅程，谢谢。如果我不当机长的话，一定是一个特别好的播音员。哎呀，这段时间飞来飞去啊，快累死了，终于能回家了，好好陪陪老婆孩子。<笑>想喝点什么？我让他们送你了。呃，我随便吧。啊。喂，陆机长，头等舱有一位女乘客，刚才去洗手间的时候，腹部开始有些轻微出血。我们已经采取了相应的急救措施，但是觉得还是有需要跟您报备一下。知道什么原因吗？据乘客自己说，他在上飞机的前几天，在华盛顿接受了腹部手术，初步推测应该是伤口出血。做机舱广播，看飞机上有没有医生，随时观察旅客情况，随时向我们汇报。好的。这个大出血啊，这可大可小，我们随时观察一下吧。机长，我去看看什么情况啊。好
夏雨啊，也不用太紧张了。这都已经过去两个小时了，应该没事了。就怕万一嘛。反正我们等一下途经冰岛、伦敦、赫尔辛基、莫斯科，一旦发生紧急情况，都是有备降地点的。嗯。说。陆局长，下副驾。刚才那位女乘客的出血量突然间。现在有系统，给他供养。好，马上。抓紧。机长，我们飞机的最大落地重量是一百八十五吨，现在是二百二十一吨，可能还有需要放掉三十六吨油才给安全降落。三十六吨，大概需要三十分钟。三十六吨的话，三十五分钟吧。好，我通知后舱准备。喂，杜威，现在客舱情况怎么样？那个发病的女乘客状况不是很好。我们等一下要被降到芬兰的赫尔辛基机场，但是我们现在飞机的重量过大，所以需要航路盘旋放油，需要一段时间。你和乘务长协调好后舱的秩序。好的，收到。三十五分钟了，准备降落。Tower, Golf Papa three two six, feel release of life for landing. Golf Papa three two six, wind six meters per second, clear to land, runway zero seven left. 已经通知到这边的机场地勤人员，他们会妥善处理这位乘客。旅客的家人呢？也已经通知了，公司总部那边会尽快安排。那就好，飞机正在加油和准备餐食，我们尽快起飞。好的。上火。今天那个女乘客怎么样了？希望没事儿吧。不过今天陆机长和夏副驾也太帅了吧！三十五分钟空中盘旋放油三十六吨，重下航空航班，紧急备降救治旅客。哎，行。哎，同志们，今天我们救助的旅客因为送的及时，脱离生命危险了。哎，太好了，总算踏实了。今天多亏了你啊，夏雨，提前做好了备降方案。哎呀，什么叫多亏了我呀？应该做的。大家辛苦了，有没有人要搭顺风车呀、啊？我。走着。走了，走了，走了。真是不客气啊。拜拜。我送你吧。真的假的？嗯，假的也没有座了，走吧。荣幸之极呀、啊，夏雨，这次真让我刮目相看啊。以前到底是我有多菜，才让你对我刮目相看？不是这个意思，只是觉得你这次长大了，处理问题变得成熟了。
生命太脆弱了，哪怕有一点希望，我都会争取的。还好，捡回来一条命。哎，最近无敌去哪儿了？好久没见他了，正好时间还有，一起吃个饭吧。他跟……啊，我刚微信他了，他说他吃过了，改天再约吧。哦，那我们吃吧。信息哦，你不看啊？不忍看。不是要准备飞了吗？不想飞。不想飞，那么喜欢飞行的人，不想飞来？可能不适合吧。我去给你烧点热水吧。没关系，不用了，你去休息吧，别理我了。有几位空姐实名投诉你对他们态度不好，你看看吧，看看他们都投诉了那你一些什么。注意一点你的行为举止啊！你是经过严格筛选出来的飞行员，而且还是刚刚进入到公司里边。我知道，我非常珍惜这次机会。既然如此，大家有缘成为同事，又在一个航班上，你能不能今后不要像孩子那样任性啊？我明白，我愿意接受处罚。也没那么严重，我们也不会处罚你什么。你呢，回去好好想一想，啊。好，谢谢林总。那你先回去吧。最近没有无敌的班啊？啊！啊，什么呀？你听见我跟你说话了没？还没和好呢。嗯。磨蹭什么呢？我这不是想找个机会吗？好了，谢谢。听我跟你说啊，女生这个时间就……哟，最近无敌怎么没直飞啊？无敌，无敌在家休息啊。休息？为为为为为什么休息啊？生病了，还是因为康康的事儿？呜，状态不太好。干嘛支支吾吾的？不是你不敢直视我眼睛，你支吾什么呢？有什么事瞒着我？有吗？对不起啊，我要直飞了，要赶时间，下次见。哎哎哎哎哎哎。什么情况啊？这是
。豆豆，找于杰啊。干嘛？嗯，那个，你的墨镜忘在前排时了。谢谢。哎，于杰，你今天要飞啊？呃，我听说上次我跟任局长忙飞的时候，你还一直为我担心呢。所以，今天我是过来跟你说声谢谢的。现在才说谢谢，会不会有点太晚了？我我其实一直想跟你说的，但是最近，最近确实有点忙，没机会。忙着跟漂亮空乘聊天是吧？那你也不是跟帅哥在聊天吗？无聊，没话说，我走了。哎，于姐，嗯，咱俩和好吧。别再闹了，行不行？罗东，从头到尾在闹的人是你，好不好？明明是你说要跟我在一起，现在你却又不敢跟大家承认。你要是觉得我给你丢脸的话，那你就别勉强。嗯，咱俩还是分开比较好，以后还是各走各的路。哎，于谦，别跟着我。什么情况？有心事啊？不跑？没事。得了吧，都写在脸上了。因为于杰吧。哎呀，哪有呀？他还在因为我，没有把我们俩的事情公开，生气呢。既然知道，就去做呗。你怎么做呀？总不能满大街的拿着喇叭去喊吧？问我呀？我知道。说说看，先把步，把我陪高兴了，请坐。快，你赶紧说，到底什么办法？曾经有一个伟人说过：“世上无难事，只怕有心人。只要功夫深，铁杵磨成针。”你。对待于杰就应该这种态度，坚韧不拔，一定搞定。哪个伟人说的？你听话怎么听不到重点呢？你管他哪个伟人说的呢？现在就是我说的，照我说的去做。那那怎么做呀？下礼拜不是你生日吗？我准备给你搞个大 party， 在 party 上向于杰当场浪漫表白，怎么样？我我我那个生日还有大半年呢。制造机会，搞浪漫，你懂不懂？哦，对对对，我怎么没有想到呢？干杯，来，来来来来来，干杯，庆祝你的脑残。嗯、董事长，有个事情想跟您汇报一下。什么事儿？是关于肖莫和吴迪的。之前你让我留意，这两个人又出事了。对啊，前两天北京飞深圳的航班，人员是机长，肖莫和吴迪是副驾驶，两个人在驾驶舱里又发生。
，二位老板，这是我出国学习的时候，特地从国外给您带回来的木头。二位都是品酒的专家，尝尝，看这酒怎么样。嗯，上次我给艾培木拨款的时候，让我吃了个哑巴亏，啊，启文呢，也给我通风报信。说无敌啊，肖莫啊，因为吵架被赶出机舱。原本我以为啊，可以给夏伯阳啊，啊，一点难堪，没想到，他居然避重就轻，把那个爱妃梦夸得跟花一样的。啊，又是名啊，又是利啊，最可气的是他说服那些老家伙们啊，不但没有责罚肖莫，而且还追加了投资。哎呀，我也没想到啊。这夏伯阳这么护着那两个小子，看来在爱妃梦这个事情上，我们还真不好下本。好在新的航线的事呢，已经差不多了。如果一旦确立广西北海这个路线，那我们的旅游投资项目前景就很可观了。我跟孙氏集团呢，已经达成了初步协定，也找到了评估公司，进行了专业的评估报告。评估报告出来了。非常的理想，那太好了。那这样一来，那夏伯阳就没话好说了。这评估公司呢，都是自己的人，所以呢，这次做账呢，我稍微关照了一点。啊，启文呢？上次的事情呢，你做的非常的好，一定要再接再厉，啊，放心吧。这个项目里边有你一份，但是你给我记住，把队给我站好了，明白吗？哎，哎，哦、我敬二位老总，李董，我敬二位。<笑>来来来，尝一下这小子给我们带的木桶。<笑>同学们，等一下啊！今天啊，正好是罗东的生日，正好我们大家吃个饭，给他庆祝一下。那就有请我们今天的寿星罗东给大家讲两句啊！啊，首先非常感谢这么多好朋友来到我的生日会，来见证这个对我来说呢非常重要的日子啊！等等啊！今天呢，我要郑重的宣布一件事情。于姐，呃，我喜欢你，做我女朋友吧。哦。呃，之前是我不对，总是躲躲藏藏的。从现在开始呢，我要大大方方的把你带出去，啊，让全世界的人都知道，你是我的女朋友。再一些，再一些，再一些。再一些，再一些，再一些，再一些，再一些，再一些，再一些，再一些，再一些，再一些，再一些，再一些，再一些，再一些，哎呀，真好啊！咱们又成了一对儿，真喜庆啊！嗯，是不是啊，班长？是啊，恭喜你们二位。哎，班长，什么时候你也来一个呗？就是啊，啊，怎么就提到我了呢？今天是罗通的生日。再说了，那不还有一对儿呢？对啊，肖师兄，你最起码把我们班的无敌给摘走了，这朵花啊！是不是要来一个比较特别一点的告白啊？啊，对呀、啊，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来一个，来
，我还用你教？我们只能背向广州了，小伙你怎么看？我同意，背向广州。刚刚还在等医生，还在等骨髓，他没有时间了。我们必须降落在深圳。吴迪，请你搞清楚，我们的职责是负责几百个人的安全，而不只是抢救康康。孰轻孰重，你好好想一想，否则，请你离开驾驶舱。你这个人，满嘴是有规则，只有专业。你懂爱吗？你知道什么是爱吗？你会爱吗？小莫，我告诉你，人生不只是只有规则，还有人性，还有感情，这些你有吗？喂，董事长，什么事啊？进来，吴迪，坐吧。好，林总，这是我的辞职信。辞职？吴迪呀，这辞职可不是小事情。你确定？你想好了吗？相信你也听说了，最近出了很多事情。我觉得自己不太适合做一名飞行员。好吧，这个辞职信呢，我先收着。你也知道，公司培养一名飞行员也不容易，况且这个事情也不是简简单单就能批准的。所以我希望你回去再仔细想一想。谢谢林总，不过我已经决定了。嗯、我记得小时候，父母工作比较忙，我妈妈总是出差。我爸说，只要我不哭，就带我去机场接她。所以每一次我爸带我去机场的时候，看到飞行员从我身边经过，就觉得他们可以平安把妈妈带回来。可能是这个原因，所以长大也想要当一名飞行。无敌。我今天找你，既是以董事长的身份，同时也是以消磨叔叔的身份来跟你说这些，希望你能够理解。这段时间你跟消磨在一起工作，可能是因为感情的事情，造成了很坏的影响。这个，你心里应该很清楚。我是希望你们能够做出一个选择，或是选择爱情。或是选择事业，而公司同时对你们也要进行一个选择，一个留下，一个离开。是，董事长，谢谢你告诉我这些。其实这些天，我也一直在反思。也许肖梦说的对，很多时候我是常常忘了自己的职责。或许。我不是一个好的飞行员，吴迪。这些年来你很努力，我看到了你的进步和成绩，所以，我并不是希望你离开公司，我只是希望你能够从飞行员的这个岗位上调开，调到其他同样很重要的岗位上。我知道我的这个做法有一些过分，我也应该去找肖木谈一谈这些。但是我真的不忍心看着那样一个优秀的飞行员，他就这样。肖莫是一个对自己很严格的好的飞行员。其实董事长，您今天不来跟我说这一些，我也已经做好了要离开的打算
可能自己真的是需要一些时间沉淀吧。